Malgré tous les indices qu'il a semés, les policiers n'arrivent toujours pas à arrêter le grêlé. A-t-il eu de la chance Ou alors, les limiers de la crime sont-ils passés à côté d'une piste C'est ce que pensent certains. Roger Marc Moreau est un criminaliste réputé. À la demande d'une famille de victimes, il a mené pendant quelques mois une enquête parallèle à celle de la police sur les traces du grêlé. Il pense avoir trouvé un élément qui pourrait relancer l'enquête. Dans le meurtre du Marais, avant d'assassiner la jeune fille au père allemande, le grêlé avait été son amant. Il lui avait dit s'appeler Elie Lorange. Elle l'avait d'ailleurs noté sur son carnet. Après vérification, l'homme n'existe pas. Il a donné un faux nom. Roger Marc Moreau, lui, pense avoir trouvé la solution à ce mystère. En 1987, à Paris, à quelques semaines d'intervalle, deux jeunes filles de 13 ans se font agresser. Mais avant de passer à l'acte, l'agresseur leur a envoyé des lettres anonymes. Ce sont des lettres quasiment d'amour envoyées à des enfants. Et euh, dans les jours qui suivent, un homme va se présenter à leur domicile. Il se prétend être policier. Il a une carte de police, vraie ou fausse, on ne sait pas. En revanche, l'homme n'ira pas jusqu'au bout de ses agressions. Il va partir et dans les jours qui suivent, il va adresser de nouvelles lettres. L'une des lettres va donner un rendez-vous à l'une des jeunes filles en lui disant d'aller chercher un message secret dans une librairie. Dans la librairie, l'inconnu demande à l'une des jeunes filles de glisser la réponse à son message derrière un livre. Mais pas n'importe quel livre. Un roman russe du 19e siècle nommé Oblomov. Si on lit ce roman, on s'aperçoit que le héros se prénomme Elie. Quant à son auteur qui s'appelle Goncharov, signé en cyrillique, l'ourage. Si on additionne les deux, ça nous donne Elie, l'ourage. C'est très proche du nom qui figurait sur le carnet de la jeune fille assassinée. Si cette thèse est vraie, cela veut dire que la jeune fille au père qui était allemande aura peut-être mal orthographié le nom de son amant transformant l'ourage en l'orange. La police n'a pas jugé la piste sérieuse. Roger Marc Moreau pense qu'elle a tort. En examinant les lettres anonymes envoyées par l'inconnu, il a fait une autre découverte. Le texte de ces lettres est un copier-coller de grandes œuvres littéraires signées Diderot ou Musset. Me voilà parti, me voilà à vendre. C'est un petit village rangé sur la cime d'un coteau dont la Lisa arrose le pied. Le bel endroit. Je ne pense pas qu'on m'y retienne. On paraît trop pressé de te rejoindre. Eh bien, ça semble démontrer que c'est peut-être un homme finalement qui a fait des études universitaires, peut-être en littérature. Peut-être l'a-t-il finalement rencontré, cette jeune Allemande, cette fille au père, lorsqu'elle allait euh, prendre des cours à la Sorbonne. Malheureusement, les services de police n'ont pas travaillé sur cette piste. Est-ce qu'ils ont cherché euh, du bon côté Est-ce qu'ils ont bien cerné la personnalité de cet homme Le grêlé a laissé son empreinte sur une dizaine de scènes de crimes et de viols. La crime a ses empreintes digitales, plusieurs portraits robots. Pourtant, il est toujours passé entre les mailles du filet. Pour Roger Marc Moreau, comme pour beaucoup de personnes qui ont approché ce dossier, il y a peut-être une autre explication. C'est un homme qui se promène à Paris, en région parisienne, avec une carte de police, vrai ou faux, on ne sait pas. Finalement, est-ce que cet homme n'aurait pas, ne ferait pas lui-même partie ou n'aurait pas fait lui-même partie à une époque d'un service administratif, de police ou peut-être de, de renseignements. Cette question, Alain Vasquez, l'enquêteur du double meurtre du Marais, se l'est posée aussi. Ce qui l'étonne, c'est une concomitance de date. 1994, l'année où l'ADN est exploité en France pour la toute première fois, est aussi la date de la dernière agression attribuée au Grenet. Il faut bien euh, envisager 
la possibilité pour lui euh, de s'être arrêté d'agir au vu de l'exploitation et des, de l'ADN, des traces ADN. Et qu'il se soit dit, bon, euh, voilà, euh, j'ai laissé de l'ADN un peu partout, donc euh, il est temps que je me mette, euh, que je me mette au vert et que j'arrête euh, voilà, de, de faire parler de moi. Bon, C'est ce qui peut laisser penser que quelque part, il serait au fait de de certains des, des pratiques policières. Est-ce que quelque chose pouvait faire penser qu'il aurait pu faire partie de la maison euh, Faire partie de la maison, c'est difficile, c'est dur, hein c'est très dur, c'est très dur d'envisager une, une telle hypothèse. Mais on peut aussi penser que quelqu'un, c'est quelqu'un qui avait envie euh, de rentrer euh, dans un dans un service de police ou de gendarmerie ou dans l'armée et qui n'a pas été accepté. Le grêlé, c'est le plus grand mystère du 36 quai des Orfèvres. Car jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à l'identifier.